你怎么不说话呀？是不是发生什么事情了？你不会找叶静怡去了吧？我跟你说了多少遍，不要去找他。就算他找你，你可以当做不在家呀。他打电话给你，可以不接。这个事情如果闹大的话，对你我都没有好处。王静，我问你，你是不是真的爱我？你怎么会问这么傻的话呢？看着我的眼睛回答我，你爱我吗？你看着我的眼睛，我当然爱你。金英，我跟你说过很多次，我真的没有爱过他，那只是一场意外而已。我为了这个家，为了公司。这一看就是我敷衍他的话，你不会连这个都相信吧？那你对我说的话都是真的？当然是真的。那你告诉我，这样的日子过到什么时候才可以结束？你知不知道我为了你受了多少侮辱？不管叶青怡怎么打我、骂我，我都可以忍。可就连你的小姨子也可以闯进我家里来打我。叶文彤，叶文彤找你去了。这么一说，我的岳父岳母都知道了。不是，你为什么不早点告诉我呢？你在怪我？难道是我告诉叶文彤我住在哪里，把自己的脸皮送给他打的吗？你只在乎你的岳父岳母知不知道？你有没有关心过我被打的怎么样？我为你做了那么多，可是你一直都在骗我。我怎么骗你了？买单，陈倩倩，倩倩，倩倩，倩你给我说清楚，我怎么骗你了？你把我的孩子抱去给叶青怡养，而我为了你，一直在当别人眼中的小三儿，你却告诉你的老婆，你是在利用我，你一定会说这都是假的，骗人的。可你怎么证明给我看？你是真的？我受够了，我不想再忍了，让这一切都过去吧。倩倩，你能不能别闹了？我也不想闹，可是我真的不想再忍了。我一定会把这些都告诉叶青怡的父亲，我要把这一切都说出来。如果放弃的话，我们什么都没有了。姐姐，别逼我，真的，你逼我，快把我逼疯了！我求你，我快疯你快把我逼疯了！我不想再忍了，我是不够，你就是这么爱我的吗？这对我不公平，这对我不公平。新疆，叶老师，那我们就先走了。嗯，再见。找我有事儿吗？有事儿。呃，我其实是来向你道歉的。我不太明白你这话什么意思。我之前对你态度那么不好，是因为我误会你。我把你当成第三者，我以为你抢了那姚倩婷的男朋友。对不起。要是没什么其他事的话，我就走了。我是希望能求得你的原谅，求你原谅我的无知。真的对不起。不用向我道歉，我不想再提这事。
。老赵，我突然一下特别难受。有什么好难受的呀？你说吧，有个外孙女儿却见不着面儿，多难过呀、啊。哎，那也没办法呀。上次幼儿园咱们去了，老师不让咱见呀。哎，咱可以利用那老地主婆子去见妞妞。他，哼，他肯定不会让你见的。呵，他不让我见，我就把妞妞是倩倩的孩子的事儿告诉叶静怡，我看他让不让我见。哼，对，威胁他。嗯哼，瑶儿。你越来越聪明了，嗯，老赵，是这个小区吗？怎么这么大呀、啊？说的是。到底是哪一栋啊？这上哪儿找去？这。看看是这儿不？有人没有？好像没人住啊。哎，老赵，老赵，快来快来！你不是王静的妹妹吗？她家在那儿住，跟着她不就完了？快走快走！老妈，我回来啦！哎哎，你们干什么？哎呀，这是王静家吧？啊、对啊，啊，哎你。你们怎么随便闯进下来了啊？村里，村里，村里，村里！哎呦，你别这样，咱们都是一家人，我们呢是来看妞妞的。啊，嗯、呃，那个，那那那，请屋屋屋里坐，屋里坐，屋里说。妈。你们怎么跑到这儿来了呀？啊！你们到我们家来干什么呀？哎呦，我们就是想见见妞妞。我们想见见我们的外孙女。哎呀，疯了吧你们！以前我们不是说好了的吗？以前是以前，现在是现在，计划还赶不上变化呢。哎呦，我求求你们了，别这样行不行啊？现在我们家已经乱成一锅粥了。哎呦，你们家乱。我们家就好了。自从倩倩知道妞妞是她的女儿之后，天天跟我闹啊，我们母女俩都反目为仇了。所以，所所以什么？我们就是想带妞妞出去玩一玩啊。只要你同意啊，我保证不跟别人说妞妞是倩倩的孩子。哎呀，我们每周就见妞妞一次。记得到游乐场啊、公园啊去转一转、玩一玩。毕竟我也是妞妞的亲姥姥啊。谁说不是呢？我和王静，我和王静都在这。哎，妞，别摔着了，再见啊，拜拜。慢走啊。哎，慢走。妈，怎么回事啊？妞妞真的是姚倩倩生的？吼什么吼啊啊！你想让全世界的人都听见啊？那这下，叶静怡不就疯了？现在是我要疯了。我跟你说，管好你的嘴啊，不准跟任何人讲，尤其是你嫂子，她要是知道了，我们这个家就彻底毁了。妈，你真行啊！那么大的事儿，你都不跟我说一声，又不是什么好事儿。要说，你管着你的嘴啊！我是乱说的话，你看我怎么收拾你！我才不说呢。不过、啊、这个世界上没有不透风的墙，我跟你说，万一这事儿……我帮你们一起吧。哎，那嫂子不用了，不用了。那那边，这样你先休息，我们一会儿做会饭，我让燕子叫你，好不好？不用了，我跟你们一起吧。嫂子，上班的感觉好吗？挺好的。嗯
依我说啊，那班上不上都无所谓，没赚几个钱，你又那么累，那会这身体怎么办？妈，我没事儿，我还年轻，不能就这么待在家里，再待下去。哎，我说静怡，你先回房休息休息，好不好？那好，我先回房间了。你真的是太过分了！嫂子遇上男人出轨，然后呢又养着别人的孩子，你现在还不让她去上班了？再这样待下去啊，我哥肯定不喜欢她。你懂什么呀？你懂？我让她待在家里，是让她和我们一起防着那个狐狸精。我们一起努力啊，让他们俩把关系弄好，这样那个狐狸精就没有机会了吗？哦，看，要不然，他们俩现在这个样子。再怎么闹下去的话，非离婚不可。嗯，妈，还是你厉害啊！妈、哦，小宝的事情查怎么样了？我查过了，那块地的问题很大。说来听听。好。哟，姚总，什么事儿这么开心？我每天都很开心啊。晚上有点清香。我请你们吃饭，行，没问题。等会儿啊。喂，有事吗？晚上有空吗？今天晚上不行，有事就说吧。今天报社的记者约我写专栏，我想和大家一起聚一聚。马上就要成为作家了，这个值得恭喜啊！我也不错，目前一切顺利。那我们这是同喜啊，好吧，那就改天喽，拜拜。海波，不好意思啊，看来我们要改天了。没问题，那我去忙了。好。把这件事情落实清楚，不管是真的还是假的，一定要调查清楚。好。金宇，还在用功呢。又加班。最近公司特别忙。你不会又瞎想了吧？我真的是在加班，你不信你问蒋明宇。儿子，我跟你说，今天呢，姚先生的妈和他后爸到我们家来了，要带走妞妞，哎呦，把我吓的，我给你打电话又打不通。当时家里谁在啊？没发生什么事儿吧？还好，但是他们威胁我说要把真相告诉叶静怡。幸亏呀、啊，他今天不在家。但是儿子，万一要是叶静怡知道真相，那怎么办呢？没事，妈，我会处理的。如果他们再找你的话，就让他们来找我。好吧。现在你们俩……我们俩没事了，没事了。真的？嗯。现在不能心软，所有的事情都是王静一个人在说。你等着我的消息，他要是真的和姚倩倩断了，你再原谅他。啊，这没事，没事，我没醉，没醉，没事，没醉。我就是觉得吧，我
活得这么大，我一点都不成熟。为什么这么说？我看人看不准，哎，我太主观臆断。行了行了，为什么这么说呢？我很对不住人家。为什么这么说呢？因为我冤枉人家，你没冤枉人家，哥。行了，你都说一晚上了，行吧？咱们回去睡觉，好不好？好睡觉，好。但是我对不住你。哎，行了，行了。哟，清江还没起来啊？在洗漱。啊。哦。哎，昨天怎么回事？他喝那么多酒？我也不知道，第一次见他这样。他不是恋爱了，就失恋了。谁在这造谣生事儿呢？你没事吧？没事。嗯，给你盛点儿。你真的没事儿？真没事儿。你看我像有事儿的吗？嗯，那就好。你爸爸可是把你托付给我了，有什么事儿你一定要告诉我。放心，有什么情况立马向您汇报啊。<笑>娟子，我正要打给你呢。好，我马上过去。他们一连跟踪了三天，这三天他们一直在一起。你看看，这是在宾馆，这个是在青眼家楼下，还有这张。上面有拍摄的时间。静怡，你怎么来了？快坐。我不想再拖了，我已经想好了，我们离婚吧。你这是什么话呀？还要我再重复一遍吗？我们离婚，我不是来征求你意见的，我是通知你一声。静怡。锦姨，哎，你听我说，你不是说给我机会吗？我正在努力呀、啊，努力，为谁努力？我们都这样了，你还跟姚倩倩见面？跟姚倩倩见面？我什么时候跟她见面了？装，再装，我们都这样，你还骗？看到了吗？看到了吗？把我当傻子耍，是不是觉得很开心？锦姨，事情不是你想的那样，真的。再说。你是不是很难过？这是我早晨打扫卫生时发现的。在哪里发现的？就在这发现的。金姨，你听我说，真的我错了，你给我一次机会行不行？姚倩倩，是我。我有个好消息要告诉你。这么急着在上班的时候找我，想开了，想好要离婚了。如果我，你最好的朋友离婚了，你会很高兴吧？静怡，我会感谢你的。我替王静感谢你，替我们全家人感谢你。你们全家？你还真是一个努力的小三儿，要了我老公，又要我孩子。我告诉你，就算是我离婚了，妞妞也不会跟你们生活在一起。妞妞一定要跟我们生活在一起。你是妞妞的妈妈吗？妞妞是我的女儿，我才是她妈
，王静娶了我以后，我就是她的妈妈。这个孩子是归王家的，清醒清醒吧，姚倩倩。妞妞一见到你就害怕，她根本就不会跟你一起生活的。我还有一个好消息要告诉你，我已经跟王静提出离婚了，想成全你们。可是王静不同意，想知道为什么吗？我不会相信的。我非常理解你现在的心情。即使王静想离婚，你也会跟我说她不想的，因为你要面子。你在胡说什么？看你现在气急败坏的样子，我是不是说对了？你说的不对。不管你用什么招数，王静都会跟你离婚，来娶我的。因为那我告诉你，我是绝对不会跟王静离婚的。静怡。拖着一个没有爱情的婚姻，你傻不傻呀？放手吧，放手。这样的话，以后我们还可以做朋友。朋友？你看谁愿意看到自己的朋友离婚？只有你，姚倩倩。我不离婚不是因为我多在乎这段婚姻，而是我不想看到你们得逞。朱莉，我的稿子已经写好了，发到你的邮箱里了。明天能见报吗？好的，谢谢。静怡啊，来，是的，我知道，是王静啊，错的离谱。对，都是我哥不好。嫂子，不过我觉得你可以考虑考虑，没必要那么快就跟我哥离婚。就是，看能不能……哦，有人来了，我去开门啊。谁呀、啊？嫂子，来喝点水。哎，阿姨好，怎么是你呀、啊？哎，你，你怎么随便到别人家里来呀、啊？你太没礼貌了，你。哎，你这个人。阿姨，王艳，这是我设计的包。专门拿过来送给你们的，看看喜不喜欢。我们才不要呢，我们不要，拿走。阿姨，我肚子有点不舒服，用一下洗手间。哎，你怎么可以随便到别人家里去上洗手间的呀？对呀、啊，没见过脸皮那么厚的人。妈，让他去。反正我和你哥离婚离定了，他爱怎么样就怎么样吧坚持的感觉好吗？妞妞快放学了，有什么话说完就走吧。如果是这样的话，我反倒不走了，我要看看妞妞。我的孩子，你有什么资格接？我们家不欢迎你，你走吧，我请你走。阿姨，谁是你的阿姨啊？
你走。妈，天哪，我这个妈是谁都可以随便叫的吗？你走，你走，你走，滚。小姑子，你叫谁小姑子？你再叫，我抽死你。走，走。我跟王静马上就要结婚了，到时候咱们就是一家人了。谁跟你是一家人呢？你滚，给我滚！出去，滚！你再不滚，出去！滚啊！滚、啊！滚！走！滚！滚！这个够了吗？够了。什么时候能出结果？一周左右。好，我等您电话。您是不是早就知道他们的事情？呃，不不不，呃，我我我也是刚知道的。不管怎么说，我们不会接受那个狐狸精的。你永远是我的儿媳妇儿。不必了，我已经决定跟你儿子离婚了。不行，呃，静静怡，你们不能离婚。你们要是离了婚，那妞妞怎么办呢？静怡啊，我平常对你。是厉害了点儿，但是我也没什么坏心呢、啊。嗯，我以前要是有什么对不住您的地方，您呐、啊，大人大量啊，嗯，别跟我这个没文化、没知识的老太婆一般见识，好不好？其实我也就是因为你们没有孩子，才为你们着急的。你想，那个王静怎么说，也是我们王家的独苗苗，不是？我要是不喜欢你的话，我怎么会催着你们赶紧去要自己的孩子呢？妈，跟您没关系，是王静对不起我。我不是说了吗？那男人哪有不偷心的呀？你原谅他一次，他就再也不敢了，是吗？当然了，我的儿子我了解，他绝对不是那种忘恩负义的人。一定是那个狐狸精呐、啊，不断的勾引他，他才上钩的。这三天他们一直在一起，这是在宾馆，这个是在千影家楼下，还有这张，上面有拍摄的时间。你就放他一马吧，这样你们就能好好的在一起过日子了。哎，静怡，来，那你、你、你、你、您坐下啊，坐下。你看啊，嗯，嗯，今天那个王燕也砸他了，我也打他了，我们把他轰出门了。这男人嘛，有时候鬼迷心窍，犯点错误也是难免的，不是什么大不了的事儿，你就原谅他吧。我们呐，一起把他往家里拉，咱们保住这个家不散，这才是最重要的。你说是不是？哎，静怡，你，哎，我我的天哪，真是的，说这，这怎么办呢？哦。
，要好好哄哄他。女人都心软，我和王燕也帮着劝劝他，咱们一定要保住这个家啊！放心吧，妈。啊，对了，今天那个狐狸精来过了，还说是上什么卫生间，我觉得不对。姚倩倩来了，啊，她只上了卫生间吗？哦，嗯，他还送了我和王艳好多东西呢，我们都没要。我当着叶景英的面呢，把他轰出去了。哎呀，儿子啊，我现在整天提心吊胆的，连觉都睡不好。放心吧，妈，以后我不会再让你操心了。哎，我没事，儿子。你好好劝劝叶静怡，啊，实在不行的话，哎，你就离那个狐狸精远点儿。他要再缠着你的话，咱们搬个家，换个地方住，咱们一定要保住这个家不散。知道了吗？这样说呀，他们是不是还在一起啊？对，这对奸夫淫妇，我一定不放过他们。文彤，算了，我已经打算将这一切结束。那你真的要和姐夫离婚啊？对，我想事情发展下去会变得更糟糕，还不如我们和平分手吧。我开始也是因为他一直在犹豫，现在想，还是早点结束的好。好，你要离就离，我支持你。不过妞妞绝对不能给他们。放心吧。彤彤，怎么回事啊？妈，喂，喂。说的这些都是真的吗？哎呦，这俩畜生啊！那没事吧？要不然我拿点药。哎，我没事，我没事。彤彤啊，你说出了这么大事儿，你为什么一直瞒着我呀？啊，是我姐不让我说，她怕你们担心。哎呦，这个傻孩子，这段时间他肯定很痛苦。自己是怎么熬过来的啊？你说你一天到晚的傻乎乎的，怎么净帮倒忙？你让你姐受了多大的委屈？啊，我错了，你别说我了。彤彤啊，这事儿啊，可不能让你爸和小宝知道。这爷俩知道了，还不定要出多大的事儿啊！我知道了。那我们现在怎么办啊？处理吧，老叶。嗯，来，把药吃了，快点。哦。嗯
。老岳，嗯，小宝这房地产的事儿做的怎么样了？嗯，你别说，还是真不错。就连嘉美集团呐，都有意向投资呢。<笑>哎呀，既然这样，你就放手让他自己做吧，把王静抽出来干别的事儿啊。啊，现在恐怕不行。虽然小宝是咱们的孩子，但是论能力，他还得磨练上十年八载的，才能够跟王进比肩呢。是吗？嗯。我待会儿要去见老张，你跟我一块儿去吧。啊，我今天就不去了，我头有些疼。你跟老张说一声，赶明儿我登门道歉。没那么严重。哦，你自己也别忘了吃药啊。哎。嗯我还有一个好消息要告诉你，我已经跟王静提出离婚了，想成全你们。可是王静不同意，想知道为什么吗？喂，你好，我是叶景怡的妈妈，阿姨。找我有事吗？你能告诉我，你跟王金在一起的真正原因吗？爱一个人不需要原因吧？但你爱的是叶静怡的老公。事情到了现在这个地步，是不是我说什么您都不会相信的？那好啊，那我倒听听你的理由。你破坏别人家庭、伤害最好朋友的理由是什么？很简单，我们彼此相爱。不信呢？那就去问问王静，我们是真心相爱的。那叶静怡算什么？你这个不要脸的女人，你居然敢这样说话！你只图一时的快乐，就忘了静怡对你的好吗？就算我们不认识，是过路人，你应该为自己伤害到别人感到羞愧吧？你看看你现在这个样子，一脸的不在乎啊！你真是没脸没皮！我再说一遍。王静是真心相爱的，要受第三者，那是叶静怡。你以为王静真的爱叶静怡吗？你以为王静和叶静怡结婚是没有目的的吗？如果他们俩好的话，又何必来找我呢？如果你想听一听，那我可以告诉你，我和王静是怎么走到一起的。住嘴！关系好的话，我再有本事也破坏不了。你有骂我的时间，好好管好你的女儿吧。给我住嘴！住嘴！张妈，快把这个疯子给我赶走！给我赶走！不用了，我自己走。小姐姐大家看，这款米色长款抹胸小礼服，很适合参加各种宴会。如果是在订婚或者是婚礼上穿着，也是很不错的选择。在这个整体线条上呢，加上一个蝴蝶结，会给人一种很活泼的感觉。老师，我觉得这种白色裙子搭个帽子也很好看。看一下这种搭配。马上去处理，一分钟都不要耽误，快去！那个于经理，电视台来电话，咨询关于婚礼。喂，你好。电视台，让他们等十分钟再打过来，好吧？好，好。于经理，你的电话。喂
。哎，这件事情我们真的。徐经理，外面又来了两个记者要采访设计师。你去拖一分钟，我等会儿来助理，好吧？好，快去。啊，不好意思，刚才有。哎，这件事情我真的是不清楚。如果有什么新的情况，我会告诉你，好吧？好的，好的，谢谢啊，谢谢，再见。怎么了？网上都在传姚倩倩当小三儿破坏别人家庭，老你看，据说这个男的，就是叶氏集团的副董事长王进。嗯，对待媒体、记者，要学会所答非所问，打太极拳啊！明白。哎喂。处理的怎么样了？我已经让网络公关公司处理了，估计很快就能消停。嗯，回头弄了钱，我会给你，不要去找财务要。知道了。是叶经理干的，就因为这些帖子，我在报社的专栏都已经停掉了。我知道。你怎么还能这么冷静？你就不生气吗？我早就让你们离婚了，为什么不离？我告诉你，将来不要再拿我的事业做借口了，我不会再听了。着急有用，你能不能冷静下来？而且我觉得这件事不是他干的。事到如今，你还是在向着他，对不对？王静，你到底是爱我还是骗我？倩倩，我告诉你，你现在除了静观其变之外，没有任何选择。你难道就要看着他们骂我吗？叫什么眼睛会看他们骂我吗？我现在连门都不敢出了，而你呢，像没事人一样啊！你不要在网上做任何解释，你的任何解释都会引来别的怀疑。倩倩，你放心吧，我已经找媒体公关去处理了，你只要耐心等待，我不想想。完美女人。喂，姐，你看见网上的消息了吗？我就知道是你干的。怎么样？这一篇评论一发，网上立刻炸开了锅。你没看见都骂姚倩倩呢？哎，我跟你说。报社也因为这个事儿不再发表他的专栏了，这叫罪有应得，活该。彤彤，以后不要再这样了。我不高兴啊！姚倩倩这么伤害我们，伤害你，我这么做已经对她够仁慈了。她要是再不收手的话，你看我怎么收拾她？我就把她投到 Powerland 的总部去，我看她怎么办。一个巴掌拍不响，这事儿不能全怪姚倩倩。相信姐。我一定会处理好这件事情的，姐，我得跟你说个事儿啊，嗯，妈，已经知道这事儿了，就是我们那天通电话的时候被他给听见了。妈，还好吧？当然生气了，我妈，他找了姚倩倩还打了她呢。那，那他告诉爸了吗？没有，爸的身体不好，谁都不敢告诉他。彤彤，以后不要再插手我的事儿了，好好过你自己的生活。姐知道该怎么办。他们毁了我的生活，自己也不想过上幸福的生活。你好好照顾好小宝啊。那，你离婚的事儿呢？离，只是现在他还不同意。我会想办法说服他的。我想，最佳的离婚时机。应该是等小宝能够独立掌管公司的时候。彤彤，你是不是觉得我变了，变得功利了，狠心了？我想，换成是我的话，我会变得更糟的。姐，我
，无论你变成什么样，我都支持你，在我心里面是最棒的。叔叔，这事儿一定要让姚倩倩向公众公开道歉。否则会影响我们公司的声誉的。是，今天公司电话都快给打爆了，都是来问茱莉亚当小三儿的事儿。哎呀，我现在一听电话响，脑袋都晕。因为这些负面的新闻，会影响我们公司的销售额。现在网络这么发达，网友又这么恨小三儿，肯定会有影响。我跟你们的想法正好相反，我倒觉得。借这个时候，正好可以好好的宣传一下 Poland。也许这是增长业绩的好机会。叔叔，你怎么会这么想呢？我实在是不愿意跟这种人继续合作下去。青江，要想做一个成功的商人，首先要学会冷静。啊，对了，叶董的那份投资方案你们都看了吗？看了，我觉得非常不妥，因为房地产现在。明显的在走下坡路了，哥，我不这么认为。我觉得房地产市场现在还是有空间的，房价还会涨。海波说的有道理。既然叶董这时候进军房地产，他一定是经过深思熟虑的，所以我认为我们合作应该是没有问题的。我看还是再想想吧，毕竟现在是叶小宝做董事长。你没有看出来吗？叶小宝只是一个摆设。你想想。叶董怎么会把实权放给叶小宝呢？所以你放心，这件事一定是叶董自己操作的。你好，叶董，哈哈，真巧，我们正在说你呢。嗯，有什么事直说吧。什么？你要撤吗？我们这些人挣的钱，是平常人几十年甚至上百年都挣不来的。我们收手吧。为什么要收手？就是因为那些无根无据的谣言，就要把我们的事业毁于一旦。我实话跟你说吧。最近我美国的一个朋友给我发了一份资料过来，他在资料上说，我们的人质宝对人体的肝脏损害极大。资料？哪儿来的资料？我这个朋友在美国是搞生物学的，还是个著名的教授，影响很大，是他亲自检测的。我拼命摁着他，让他别上报。在他上报以前，我们必须立即停产，并且向全社会做出公开道歉。好吧，这件事情我再想想吧。郑美心的钱，折寿啊！放心吧，康妮，我不会发微博攻击他们的，这样不就上了他们的当了吗？那你就这样不管不问啊。现在网上到处都在复制转贴。哎呦，亲爱的，我真的担心你。不用担心，我不会有事的。哎，那王静怎么说啊？王静让我冷静一下，开始我还觉得不对，后来想一想，他说的也对。你想啊，两个女人吵架，一个像泼妇一样的哭，还有一个很优雅的笑，你会倾向于哪一个呢？放心吧，不管他怎么样，我手里面都有一张王牌。妞妞就是我手中的王牌，我只是想看一看什么时候打出去而已。
，不要把这类的东西再发到网上去了，这样对姚倩倩很不公平。姚倩倩因此受到伤害了吗？你看上去好像很心疼她的样子。跟这个没有关系，家丑不可外扬，而且一直坚持离婚的人是你，而不是我。就算到现在，我也没说要跟你离婚。这也正是我要告诉你的。我们离婚和你的事业没有关系，你完全不必担心，因为离婚会影响到你在集团的职务。所以，就算是我们要离婚，也是偷偷进行，最好不要影响到集团。什么时候想离婚了，通知我一声，去民政局换个本就行了，很容易的。这个我现在就可以告诉你，如果我们离婚，我是不会在夜市集团工作的。老马，早问他。爸，呃，我昨天晚上看了一晚上的资料。嗯，房地产这个事儿，咱们一定能赚很多钱。爸，嗯，爸爸的意思是，不管什么事情啊，尽量的往坏处多想想，反而呢往好处呢少想一点。坐。房地产这个事儿啊，你抽空多跟姐夫商量商量。平时呢，有什么多向他请教啊？毕竟他的经验比你丰富啊。还是让他自己拿主意的好。小宝不可能永远让王静拿主意吧？是吧？啊，<笑>对吧？您原来老说的嘛，用人不疑，疑人不用。再说，我没觉得我比姐夫差多少。哎，我昨天听说一大新闻，关于姚倩倩的。姚倩倩成了别人第三者了，他哪儿听说的呀？我就手机上网的时候看见的。对，我昨天还没仔细看，我拿出来给您啊。姚倩倩怎么说呢？也算是咱们家半个亲人，所以我是肯定不信这事儿的。我觉得可能是他们公司啊给他做的一炒作，挺好一姑娘，干嘛当别人第三者呢？是吧？宝儿，这样，别人的私生活的事儿咱不管了啊。今天下午呢就要跟玉金谈合作的事儿了，把心思收回到这上来啊。好，就是，小宝，你一定好好干啊，为咱们叶家争口气。嗯。爸妈，我来了。经理回来了，你吃饭了吗？嗯，我吃过了。爸，我给你买的补酒，平时喝一点对身体好。我交给张妈了。还是我女儿会疼我呀？<笑>哎，小女儿，儿子都会。经<笑>理
季姨，我本来想找到王静，想跟他好好谈谈，恨不得当面揍他一顿。可是我又一想呢，如果现在把这个事儿给挑开了，会对我们集团不利。哎呀，我们还是先忍一忍吧。妈，让你费心了。我虽然不是你的亲妈，可是你在我的心里。就是我的亲女儿，以后无论发生什么事情，不管怎么样都要跟妈说。就算受了伤，想哭，也会在家里哭。让你受委屈了，静怡。妈，这个委屈是我自己找的，我真的很后悔没有听你的话。不说了，后悔的话都不说了，高高兴兴的出去待一会儿，不然你爸会起疑心的。啊，爸，爸，你怎么了？妈，妈，小丽，小丽、啊，又开始疼了，我给你拿药去啊。没事，老毛病。你最近这心绞痛怎么这么频繁呢？啊？你别老这么扛着了，你去看看吧。啊，公司这儿有我呢，你不用担心。对啊，爸，我陪你去医院看看吧。没事。哎，过去了，过去了。呃，下午让你妈妈陪我去看就行了。你们该干嘛呀？就忙啥去啊？啊，对了，小宝。嗯。下午跟于军谈判的事儿呢？只能你全权代理了，您就放心吧，一定要多长个心眼儿。哎，好，去忙吧。我觉得这次咱们两家合作应该得算强强结合吧，这项目能赚多少钱您心里有数，到时候别忘了我，这项目可是我发现的。对不起。喂，对，是我。你说什么？好，我知道了。李总，合同已经搁这儿了，咱们把它签了吧。您先来。是这样，我刚接到一个电话，公司出点问题，我必须马上回去处理。这个合同过几天再签，不会有问题的。哎，等会儿，李总，这合同都放这儿了，签个合同用几分钟啊？把它签了吧。我有急事，先走一步。老子不求着你钱。吴军是不是对合同条款不满意？他有什么不满意的？我回报给他能百分之三十吗？他他妈就贪赃污赃。喂，倩倩，我正要找你呢。咱们去找一个安静的地方，有件事儿，我要跟你聊一聊。李总，您怎么突然退出了？您是不是觉得这个项目水全到了？叶慈颖昨天晚上威胁我说，要退出人质。哎，为什么？你看这样行不行？我买下你所有的股份，你全身而退。那份资料我再另外出三千万。
，其他的事情就不用管了。是死是活，我于金一个人扛着，怎么样？于总，这件事情我无论如何也不会做下去了。往小里说，不择手段；往大里说，是祸国殃民。我还是老观点，请你不要再做下去了。如果你要继续的话，那我只有把那份材料。交给国家的相关部门，到时候你别怨我不厚道，趁人之危。严子云，你这是干什么？想跟我吵架吗？我不跟你吵。既然这样，大家再冷静冷静，找个时间我们再谈。好，就这样，再见。你秘书，查一下王进最近的动向。我要找个时间跟他谈谈。好的。看来于金是发现了里面的蹊跷，不然怎么会突然不签了？我感觉也是这样的。这意味着你的机会到了。也许是吧。王静，既然于金都撤了，那说明这个坑不小。万一叶家真的败了，那你就是一个罪人。我想，我们还是从长计议的好。如果一家真的完蛋了，那你的梦想也就泡汤了。爱情是爱情，事业是事业，我们不要再把这两件事情搅和在一起了。你不恨他们了吗？恨，但是再恨，也不能把人往死路上逼呀、啊。既然于金都撤了，那说明这个坑不小。万一叶家真的败了，那你就是一个罪人。我想我们还是从长计议的好。如果叶家真的完蛋了，那你的梦想也就泡汤了。爱情是爱情，事业是事业，我们不要再把这两件事情搅和在一起了。我告诉你，于金不投没关系，我投，我亏待不了您，无所谓。真的，叶总，我无所谓。来，喝酒。不过啊，你们要是不行的话，那赶紧告诉我一声。<笑>那块地，你可亲自去看过？房子盖好以后筹卖吗？不筹，不筹嘛。哎，我可是帮你当兄弟。嗯，这块地一直给你留着。实话告诉你啊，这两天山西煤老板追着要这块地的人，还剩快有一个年了。他们可拿的都是现金哦。杨总，我叶小宝这人交朋友，只要您看得起我，我就一定回报你。痛快，痛快，就就您的。接电话，来来来来，你们几个陪两桶喝，喝喝喝。喝<笑>喂，小宝，你在哪儿呢？呃，谈工作呢。怎么了？小宝，我跟你说，于金之前对这个项目非常非常看重，他突然撤了，会不会有什么问题？能有什么问题啊？他无非就是想再多分点钱。小宝，你告诉我你在哪儿？这个项目，你一定要谨慎。姐夫，叶总，别打了，大家伙都等着你喝酒呢、哦。你先去，你先去啊，你先去，嗯，去去去,去。喂，姐夫
。喂，我听不见你说话，不是信号太差了，我先挂了啊。回家来个电话，知道了。让他安置吃药，不要去公司了。医生不是说让他静养吗？哎呀，现在管不了那么多了，先保他的身体吧。好了吗？别送我了。静怡啊，你这两天肯定是没睡好觉，你看你眼睛红的，是不是跟王静分居了？是。我现在跟妞妞睡，妈，放心吧，别担心我，没什么大不了的。你要照顾好自己的身体啊。嗯，我走了。慢点开，知道了吗？介绍一下，这是杨总，咱那片地没有他，跟哎王总，你看把那喝一杯吧，喝一杯。哎，姐夫，这是杨总，干嘛呀？过分了，姐夫，那是杨总，咱们那片地没有他，咱们办什么呀？啊，小宝，你听我说，那块房地产项目一定要谨慎。于金这个老狐狸为什么放弃？你一定要想清楚了。没想到你这心眼儿这么小、啊。你表面上说你不在乎董事长的事儿，其实你心里一直特别在意，是不是？你什么意思？我的意思是，你怕我叶小宝把这个项目干成了，抢了你的风头，对吧？你觉得我叶小宝没这能力吗？你觉得我们叶家离开你王进没人了是吧？我告诉你，王进。这个项目我一定做，而且我一定把它做成。姐夫，我知道，你替我们叶家鞍前马后忙了这么多年，功劳苦劳都有。你没当上董事长，你心里委屈，我理解你，我理解。但是姐夫，你不姓叶，我是叶家的独子。换作是你，你能把你这么多的产业交给一外星人手里吗？你不能。所以姐夫，你就好好的支持我，好好帮我。我答应你，只要有我叶小宝一口吃的，就有你一口吃。你是董事长，你说了算。